So welcome to Sodic Academy. Myself Hari Krishna, Academic Coordinator of Sodic Academy. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് പാക്കേജിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഞ്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇന്ന് എന്റെ ഈ സെഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റിഗാർഡിംഗ് അഗെയിൻ കോഴ്സ് പാക്കേജിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എവരിത്തിങ് അതൊരു ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി പറയുക എന്നുള്ളതും രണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രീ ടെസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നിടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്ലാൻ ഓക്കെ സോ ലെറ്റസ് ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ടു ഫസ്റ്റ് ദ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വി ഹാഡ് ടു മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ അഗെയിൻ ദ തേർഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ടുഡേ ടുമാറോ ആൻഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ So, we are, we are conducting three free model examination and some around 10 unit test discussion that we have completed. Now, we are going to do the demo classes. You are going to fix the first timing for the batch. Tuesday and Thursday. We are going to do 5.30 to 7.30. This is going to be the class timing. I hope you are clear. Tuesday and Thursday. Evening 5.30 to 7.30. This is going to be the class timing. You are the batch 1 JHI. സോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിങ് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമയം ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവത്തില്ല നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ട്യൂസ്ഡേ ജൂൺ രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ടു ദ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന രീതിയിൽ പോകും ആ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും വീക്കിലി മോഡൽ ടെസ്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നിങ്ങളിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് മുപ്പതോളം പേര് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നൂറ്റി സംതിങ് ആൾക്കാർ ലൈവിൽ കാണാൻ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡെമോ ക്ലാസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയണത് നമ്പർ കൂടുതലിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര പേര് വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ പ്ലാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഐ ടി മിസ് ഭാസ്കർ എന്ന പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് പുള്ളി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഫെസിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ബെബ്കോ ആപ്പ് അല്ല നമ്മുടെ നല്ല ആപ്പാണ് ഏ അപ്പോ ആ ആപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒരു പത്തല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ചോദ്യം വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നമ്മളുടെ മോഡൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ലൈക്ക് കേരള പി എസ് സി ഒരു ശരിക്ക് ഒരു മാർക്കും മൂന്ന് തെറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെ ഓരോ എക്സാംസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഓരോ മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്തില് അപ്പം ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാസം പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്കിന്റെ എക്സാം സെക്കൻഡ് മന്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലാസ് ഒരു അനാട്ടമി ക്ലാസ് ഒരു മൈക്രോബയോളജി ക്ലാസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അമ്പതോ നൂറോ ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ കെ പാർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ് ആവാതെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കോഴ്സ് പാക്കേജ് പറയും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ
One second. Please hold on. Hello. Uh, upload the PowerPoint. Uh, difference on the I showed the PowerPoint. Are you here? Hey, on the level, eh? Anyone can respond yes if you are able to hear. Fine. You can come on the in the course package, you can see the slide in the class. You can see the slide in the class. You can see the slide in the class. You can see the community health and community medicine. So, community health is the same thing. Line by line. We have a textbook in the park textbook. We have a totality of full topics. I have a package plan for 110 hours. We have a total plan for 110 hours. We have a total plan for 65 to 70 hours. 65 to 70 hours. We have a topic for faculty topics. We have a topic for initial hours. We have a topic for this week. 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 Plus, we have additional subjects. What are the additional subjects? Anatomy. Anatomy is a brief orientation to the systems. Like, you know, we have to do a sub-speciality. Osteo. Osteo means we have to do bones. Then, blood, cardio, gastro, uro and other systems. This is all about 6-8 hours in the class. 6-8 hours in the class, we have to do osteo. Because osteo is an anatomy in the total light. Karena itu base body structure ana, ini adalah cawangan lom, ini adalah karya lom, nampol arah ini kita. Aduh initially dana ni adalah coverage yang sering kim, karena itu orientation kita adalah subject. Aduh ini nampol nutrition, walau ini important juga. Nampol park textbook kita ada, allah dana nampol swami dana sahaja ini, pula nutrition book kita ni ada tu jodoh, karya yang lain ada. Like you know introduction, terminologies, food preservation methods, food standards, atau tiga food standards, semua BSI, pula standards semua berapa. Nutrition problems in India, then a classification of food in terms of micro and macro nutrients. Our day, our carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, all those things we learn. Balanced diet, RDA, etc. Nutrition programs in India, community nutrition programs we learn. Nutrition assessment, like you know, our day anthropometric measurements that we learn. 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 Shakir's tip. Are you not allowed to answer chat here? Shakir's tip. S-H-A-K-I-R apostrophe S. Shakir's tip. Are you not allowed to answer this assessment? Are you not allowed to answer this? Okay. Shakir's step, walau ada satu simple gaya mana, ada itu, nama kita midam circumference. Kuttiga lalai midam circumference, nama kita nokon dana Shakir's step itu baru ini. Jadi, saya dikelar itu pernah ni. Ipan justru ini jenah nutrisi asas pun ada satu point ini pernah ni. Pernah ni ni ada. Abad ini nama kita satu sentimeter, satu color band itu ada. Nengal ini pelasalan nengal ini color band ni lalai kurus pergi cerana. Nengal anda nama kita kaya jenah pernah ni lalai biomedical waste management. Abad ini bakat color system pergi cerana. Green, yellow, white, red dan juga pernah ni pergi cerana. Ada yang boleh try aja dengan wakang nengal kita ni orang do. Ini wak kerana tu, kerana kanan orang melalui orang orang disaster management, disaster prepare nasib pergi cerana, alah, ya, asyik baca ni kerana tu. What is the meaning of triage? Triage ni wak kerana apa? Mana? Triage ni wak kerana apa? Mana? Jadi ka, can't hear. Nengal. Kelka macam tu, orang tak kira, nama WhatsApp grup ni post juga, boleh ada clear ini, malang kita nama dia IT, boleh ada contact juga. Triage jenah wak ni artam. Wound assessment, alia. Triage jenah warni ni, alia wak ni artam sort out atau nana, sort out, alia. 
നമ്മളുടെ ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുന്നു ഒരു ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രയാജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രയോറിറ്റി യെസ് അത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നു നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വേറൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു മൂന്നാമതൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡയറി ആയിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെയും പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിനെ ബ്രോഡ് ഡെഡ് ഡെത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് ഓരോന്നിനെ കളർ കോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഡെഡ് പേഷ്യൻസ് മരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ട്രയാജ് കോഡാണ് പറയാറുള്ളത് എമർജൻസി ഹൈ ഹൈലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി വൺ അൺകോൺഷ്യസ് വിത്ത് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അവരാണ് റെഡ് കളർ ദെൻ അത്രയും എമർജൻസി ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും ഡയറിയ പോലത്തേക്ക് അത്ര ഒട്ടുമേ പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല പ്രയോറിറ്റി ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കളർ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഷാക്കിൻ സ്റ്റേപ്പിൽ നമുക്കൊരു കളർ കോഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പതിമൂന്നര സെന്റിമീറ്ററിനെ കാലം നമ്മുടെ മിഡ് അപ്രാം സർക്കം ഫ്രൺസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ അതുവരെ നോർമൽ ആണ് പിന്നെ അത് വെച്ച് ഓരോ കളറുണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും യെല്ലോ ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ന്യൂട്രിഷൻ അസസ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാക്ക് പറഞ്ഞു നേരം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരുന്നു അസസ്മെന്റിന്റെ വാക്കുകൾ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും സോ ന്യൂട്രീഷനിൽ നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു അഗെയിൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഓൾസോ യു ഹാവ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്രോബയോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിനകത്ത് കുറെ വ്യക്തികളുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി ഫാദർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ 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 കുറെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോളജി വൈറോളജി മൈക്കോളജി അത് നമ്മൾ പാരസെറ്റോളജി എൻഡമോളജി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും മൈക്രോബയോളജിയിലായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും കൾച്ചർ മീഡിയ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ അഗെയിൻ ദ സെയിം തിങ് യു ഹാവ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് പ്രോബ്ലി ഞാൻ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിർത്താനായിരിക്കും നോക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജി അതിന്റെ ആവശ്യമേ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളു അവിടെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ കവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ കോമൺ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ഫാർമകോളജി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്സ് ഫാർമകോളജി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും സെയിം ലൈക്ക് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പം എന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കാട്രി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു ലൈക്ക് ഒരു ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രം ടു അവർ ഇനഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂറോളം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഓഫ് കോമൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് അടുക്കാറാകുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലൈക്ക് യു നോ ദ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കറണ്ട് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അത് നിങ്ങളൊരു ജെ എച്ച് ഐ ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നില കറണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടി വരും ഐ എം ആർ ആണെങ്കിലും എം എം ആർ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് ലിറ്ററസി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നൊക
പക്ഷെ പുറത്ത് രാജ്യത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊറിയർ ചാർജ് എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾ വൈ എടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പുറത്ത് രാജ്യത്തോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഏരിയ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യവും ഒരു എറൌണ്ട് ഒരു ടു മന്ത്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് റെഡി ആവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തരാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല മോഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് വൺ മന്ത് കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റും വൺ മന്തിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാങ്ക് ഫൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ടു മന്ത്സ് ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നൗ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ഹാവ് സം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കോഴ്സ് പാക്കേജിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഞാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ മെയിൽ അയച്ചു റിപ്ലൈ വന്നില്ല ഹനാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മെയിലാണ് അയച്ചത് അതൊന്ന് പറയാമോ അതുപോലെ സുനിത ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് നമ്മൾ സുനിത നമ്മളുടെ ക്ലാസിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഹനൻ ഐ കം ബാക്ക് ദെൻ സുനിത നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്ന് വരെ ഉണ്ടോ അതുവരെയാണ് ഞാൻ അതാണ് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വെപ്രാളപ്പെടാത്ത കാര്യവും ആഴ്ചയിൽ നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഒന്നും ഡേറ്റോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഡേറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നാലും നമുക്ക് അതിനൊരു സമയം കിട്ടും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എന്ത് അഡീഷണൽ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് രാത്രികളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തോ എങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെപ്രാളത്തെ തീർക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നുള്ളത് പോലെ കൃത്യമായ ചിറ്റോടുകൂടി പ്ലാനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകും ദെൻ ആൻഡ് തേർ എവിടെ നമുക്ക് പ്ലാനിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം അതായത് എക്സാം ഡേറ്റോ എന്തെങ്കിലും വന്നു എന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവേഴ്സ് കൂട്ടും ക്ലാസിന്റെ അത് സോ നിങ്ങൾ എക്സാം എന്ന് വരെയാണോ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഹനാൻ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചു റിപ്ലൈ വന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ദാറ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഹനാൻ നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്പറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടുക ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രം ഓഫീസ് പീപ്പിൾ ദ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ക്ലാസ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ജിതിക ഞാൻ ക്ലാസ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ട്യൂസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും ആ ജിതികയ്ക്ക് നേരത്തെ കേൾക്കാൻ പറ്റാറുന്ന ഒരാളാണല്ലേ ട്യൂസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണി മുതൽ ഏഴര മണി വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് വരുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ പോലെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും പവർ പോയിന്റ് കം വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പം എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്റെ ഓഫീസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരാകുമ്പം ഇതുപോലെ ലാപ്പും ബാക്കി റൈറ്റിംഗ് പാഡും എല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല റെഗുലാരിറ്റി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് പ്രശ്നം വരത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫുൾ കോർഡിനേഷൻ ഞങ്ങൾ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് തരും ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ സർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഓർ റാങ് ഫയൽ അത് എപ്പോൾ കിട്ടും ഷിജിന അതാണ് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഓർ റാങ് ഫയൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു മന്ത്സ് കഴിയും
അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളൊരു ഡെമോ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമായ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങൾ ആപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ഒരു ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേയിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ട്യൂസ്ഡേ മാത്രമായിരിക്കും ക്ലാസ് പോകുന്നത് അത് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ അവൻ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി ആൻഡ് എൽ ജി എസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മള് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഓൺലൈൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ മേഖലയുടെ പരീക്ഷകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആയി ജെ എച്ച് ഐ ആയി ഇനി ജെ പി എച്ച് എൻ ഫാർമസി നിങ്ങളത് ഒന്ന് പ്രോത്സാഹന ശേഷമാണ് ഷമിന ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷമിന ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കെ പാർക്ക് ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്റെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ബുക്കിനെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യാപകർ ചേർന്നായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടാം തീയതി ജൂൺ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും യു ഹെഡ് അബൌട്ട് എസ്കുലാപ്പിയസ് ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചാണ് എസ്കുലാപ്പിയസിനെ കുറിച്ച് കേറിയിട്ടോ എസ്കുലാപ്പിയസ് ആരൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ മെഡിസിന്റെ റോഡ് ഇല്ലേ സിമ്പൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ റോഡ് അതിന്റെയൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു നമ്മള് നിങ്ങൾ എന്നും ഞാൻ കേട്ട് കാണും നമ്മുടെ ചൈനീസ് മെഡിസിന്റെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ഗ്രീക്ക് മെഡിസിൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വാക്കുകളാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഡിസ്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി സാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജെ എച്ച് ഐക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതുവരെയുള്ള നമ്മൾ തീരുമാന പ്രകാരവും ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അറുപത് ഇസ് ടു നാൽപ്പത് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അറുപത് സബ്ജക്ട് ചോദ്യങ്ങളും നാൽപ്പത് ചോദ്യം അതിനകത്ത് തന്നെ ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിനേസൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഓർഡർ വന്നു നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഇതുപോലത്തെ എക്സാംസിന് വേണ്ടി ജി കെയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റിയുള്ള എക്സാംസ് വന്നിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ പരീക്ഷയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോബയോളജിയും ബയോ കെമിസ്ട്രിയും അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്ത് സംബന്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ മാത്സും നമുക്ക് അധ്യാപകരുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നാളെ ഇതുവരെ ഇല്ല സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ ഡി എച്ച് എസിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പഠിപ്പിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട അതിന്റെ കവറേജിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും ബട്ട് ചാൻസ് ആർ വെരി ലെസ് ഇനിയുള്ള പി എസ് സി എക്സാം എല്ലാം മലയാളത്തിലായിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മീഡിയം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എക്സാംസിന്
ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ലൈവ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മിനിമം സിക്സ് ടു മാക്സിമം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇതിനകത്തായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ തന്നെ ആ വീഡിയോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് വീഡിയോയിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വാട്സ്ആപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് സോ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിനകത്ത് ക്ലാരി അത് ആരോണോ പഠിപ്പിച്ച് അവർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോളും സർ ഇന്നത്തെ എക്സാം എപ്പോൾ വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അർച്ചന തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിവിടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ മൺഡേ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും എഗെയിൻ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ആണ് ഇതൊന്നും മാനുവലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല സോ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ആണ് ആ സാധനങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം അതൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീയും കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആൻസർ കീയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു അടുത്ത ഒരു പവർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സാമിന്റെ പവർ പോയിന്റും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് എടുക്കും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ മൺഡേ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ തേഴ്സ് ഡേ ഓർ ഫ്രൈഡേ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി തേഴ്സ് ഡേ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫോണിൽ എക്സാം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാലു ദറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ വിത്ത് മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഭാസ്കർ സാറിനെ വിളിക്കുക അത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുള്ളി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും ടെക്നിക്കൽ പാട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ വിളിച്ചാൽ മതി എക്സാം ടഫ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആവണമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടഫ്നെസ് കൂടത്തെ ഉള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങളൊരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമാക്കിയത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതണം ഞാൻ അത്ര ടഫൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അർച്ചന ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ചോദ്യം മിനിമം നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുന്നത് സി നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടഫ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നന്നായിട്ട് വരും ക്ലിയർ സോ ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിംഗ് ഓൺലി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്തൊരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോലെ ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് സൂപ്പർവിഷ്യലുള്ള വലിയ ടഫ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എന്ത് പറയുന്നു സംഭവിക്കരുത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം എനിവേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ റിഗാർഡിംഗ് നമ്മുടെ ഒരു കാരണം ചോദിച്ചോട്ടെ റിഗാർഡിംഗ് കോഴ്സ് പാക്കേജ് ഫീസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ക്ലാരിഫൈഡ് ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാം
ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യൂണിസെഫ് അങ്ങനെ യു എൻ എഫ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ യൂണിസെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ ഗോപി ക്യാമ്പയിൻ ആ ഗോപി ക്യാമ്പയിനിൽ പറയുന്ന ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് ഗ്രോത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് വെല്ലിംഗ് ചിലപ്പം ആ പേനയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റി ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ഒ ആർ എസ് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി B stands for ബ്രസ് ഫീഡിംഗ് ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇമ്മണൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഗോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മണൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് എഫ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോബി എഫ് 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 ക്യാമ്പയിൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ ഗോബി എഫ് 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 എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എഫിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയാമോ മൂന്ന് എഫ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഓരോ എഫും മൂന്ന് എഫ് ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സ്പേസിംഗ് ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീമെയിൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്ത എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ക്ലിയർ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക ഇത് നമ്മള് പ്രിവെന്റീവ് പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർക്കിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഗോബി എഫ് 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 ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഇമ്മണൈസേഷൻ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ കട്ടാകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓഡിയോ കട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാസ്കർ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ സൈഡിൽ നോക്കുക ഒരാൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരി സോ ഗോബി എഫ് 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 ക്യാമ്പയിൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ ഏത് ചോദിച്ചാലും പഠിക്കാമല്ലോ ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീമെയിൽ സ്പേസിംഗ് സോറി ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഫാമിലി സ്പേസിംഗ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഇതാണ് ഗോബി എഫ് 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 ക്യാമ്പയിൻ ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ അപ്പെൻഡിക്യുലാർ സ്കെൽട്ടൻ ഇൻ ആൻഡ് അഡൽട്ട് ഈസ് ഡാഷ് A. 206, B. 300, C. 80, D. 126. ഹൃതി പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് ശ്രീഷ്ണ പറഞ്ഞു ടു നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നവരുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നവരുണ്ട് ശരി ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം പല ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ എല്ലും എങ്ങോട്ടൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും അഡൾട്ട്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അപ്പൻഡിക്യുലാർ സ്കെൽട്ടൽ എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇത് നാല് ഓപ്ഷനും ഓരോ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം ഒരു അഡൾട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പം ന്യൂ ബോൺ ന്യൂ ബോണിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറാണ് ഈ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അതൊരു ന്യൂ ബോൺ ന്യൂനേറ്റ് നമ്മൾ പറയും ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് പല ബോൺസും പിന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ആവുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബോൺസ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ എന്നും അപ്പൻഡിക്യുലാർ സ്കെൽട്ടൻ എന്നും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ അപ്പൻഡിക്യുലാർ സ്കെൽട്ടൻ അതിൽ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ അതായത് തല വരുന്നുണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ ഏരിയ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ബോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൺപത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും അതാണ് അപ്പൻഡിക്യുലാർ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ആക്സ
ആക്സിൽ സ്കെൽറ്റൽ എൺപത് ബോൺസ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ സ്കള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ യുവർ സ്കൾ കള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് ആര് പറയും ആരുടെ അനക്കും ഇല്ല എല്ലാവരും ഓടി എന്ന് തോന്നുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലിന്റെ കണക്കല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചുമ്മാ ഒരെണ്ണം നമ്പർ അടിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കവിത ഇതാ സ്വന്തമായിട്ട് ആ കവിത മിടിക്കാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്കള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫേസും ഉണ്ട് ക്രേനിയവും ഉണ്ട് അല്ലെ എന്റെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പതിനാല് എല്ലും ക്രേനിയത്തിൽ എട്ട് എല്ലും ആണുള്ളത് ഞാൻ ആട്ടമേ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പം വെർട്ടിബറൽ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബോൺസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഇരുപത്തിയാറ് ബോൺസ് ആയി മാറുന്നത് അതും ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരും റിബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാരിയല്ല് എത്ര വാരിയലുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എത്ര വാരിയലുണ്ട് ഇരുന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലും മതി ഇപ്പോ ആ അശ്വിന് പതിനാറെണ്ണം ഷിജോയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഹനാന് പതിനാല് ഗസാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം ഷംനയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദേവദത്തിന് പന്ത്രണ്ട് എല്ലാരും എവിടെയൊക്കെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോയി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് റിബ്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് റിബ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം വരും റിബ്സ് ആ റിബ്സ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ നെഞ്ച് നടക്കുള്ള ഇതിന് മലയാളം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതാണ് സ്റ്റേണം സ്റ്റേണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റേണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നൂടെ എണ്ണമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് ബോൺസ് വരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബോൺസ് ആണ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാവിക്കൽസ് ക്യാപ്പുല ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾണ കാർപ്പൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഫലാഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ബോൺസിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും കാരണം നമ്മളത് അറിയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടി ബോൺ ക്ലാവിക്കൽ നമ്മുടെ ഈ തോളല് സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾന കയ്യില് കാർപ്പൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ വിരലിലുള്ളത് ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറയും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹിപ് ബോൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഫീമർ എന്ന് പറയും പാറ്റല്ല ടിബിയ ഫിബുല ടാഴ്സൽ മെറ്റാ ടാഴ്സൽ ഫലാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബോൺസിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എളുപ്പമാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷനും ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബോണിൽ കാണുന്ന ബോൺസും മുന്നൂറാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി ആറിന് തന്നെ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി തെറ്റിക്കത്തില്ലല്ലോ ചോദ്യം വന്നാൽ ശരി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഡാഷ് നിങ്ങൾ ഈ പേസ് മേക്കർ ഒക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു എന്നൊന്ന് കേട്ട് കാണാം അപ്പൊ പേസ് മേക്കർ ഇറങ്ങില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞു സുനിത ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞു എസ് എനോട് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നുണ്ട് എ പറയുന്നുണ്ട് എസ് എനോട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എസ് എനോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അത് തന്നെയാണ് എസ് എനോടാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ നിങ്ങൾ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ടെമ്പററി പേസ് മേക്കർ പെർമനന്റ് പേസ് മേക്കർ ഒക്കെ എന്നുള്ളത് കേട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ നേരെ നടക്കാതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പേസ് മേക്കർ വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒതളങ്ങ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒതളങ്ങ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വിഷമുള്ള ഒരു കായാണ് നമുക്ക് അത് കടി കറസ്സൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പേസ് മേക്കർ വയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല സോ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിനു അട്രിയൽ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ
നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷന്റെ ഇമ്പൾസ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഇത് നാല് പേര് ആരോട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് എ വി നോഡിലോട്ട് എ വി നോഡിൽ നിന്ന് ബഡിൽ ഓഫ് ഹിസിലോട്ട് ബഡിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ നിന്നും പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇമ്പൾസ് എസ് എ നോഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എ വി നോഡിലോട്ട് പോയി ബഡിൽ ഓഫ് ഹിസ് വഴി പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മള് കണ്ടക്ഷൻ അപ് നോർമാലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡെപ്തിലൊന്നും പോകണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോളജിയിലെ കൂടുതൽ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിന്റെ മാനേജ്മെന്റും കാർഡിയോ അറസ്റ്റും ബ്ലോക്കും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ നോഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ആര് ക്ലിയർ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ അപ്പൊ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പോകാം ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലോഞ്ച് എ മിഷൻ ടു വാക്സിനേറ്റ് ഓൾ അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി വാക്സിനേറ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ അണ്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് ആ മിഷന്റെ പേര് തുനിത ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞു മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഇന്ദ്രധനുഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് യാ ക്ലിയർ ഇതിന് ഡേയിൽ ഒരാൾ സി പറഞ്ഞു ആർദ്രം മിഷൻ ചുമ്മാ എന്ന് ടി വിയിൽ കേൾക്കണോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആർദ്രം മിഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലേ ഇത് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററിയുടെ പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് യു ഐ പി യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അതിനുശേഷം ഇത് എഴുപത്തെട്ടിൽ പിന്നെ എൺപത്തഞ്ചിൽ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വാക്സിൻ ഏതൊക്കെ അസുഖത്തിനെതിരെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന് മാത്രം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ആ മിഷൻ അശ്വമേധം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഷിജിന എം ഒ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആണ് എം ഒ എച്ച് എഫ് ഡബ്ല്യു നമ്മുടെ മിഷൻ അശ്വമേധം സുനിത പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ലെപ്രസി നമ്മുടെ കുഷ്ഠരോഗം എന്താണ് ലെപ്രസി ആന്റി ലെപ്രസിയുടെ ആന്റി ഡിപ്രസ് ആന്റി ലെപ്രസിയുടെ എന്താണ് ഓക്കെ ജൻ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അശ്വമേധം സ്കീം നമ്മുടെ ഇപ്പം ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തും എല്ലാം ലോഞ്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടത് ആന്റി ലെപ്രസി മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആർദ്രവും ലൈഫ് ലൈഫ് മിഷനും എല്ലാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു മിഷൻസ് ആണ് ആർദ്രം മിഷൻ നമ്മളിപ്പോ ആർദ്രം സ്കീം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ഉള്ളതാണ് ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതി ആണ് ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് മിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവസാന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പരീക്ഷ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഈ ആർദ്രം ലൈഫും കുറെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് സോറി കോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കാരണം വരുന്നത് സുനിത പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി മരാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സുനിതയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരും മരാസ്മസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഷാലു പർണീഷ സനീമി പറഞ്ഞു അശ്വിൻ ബി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് മരാസ്മസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നു പോലും ഡെപ്തുള്ള ചോദ്യം കിട്ടില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ ആവുകൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിച്ച് ഡിസീസ് ഡ്യൂ ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചി
ഓക്കെ സോറി പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴേ മക്കള് ഓടി ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നം ഉം ശരി പർണീഷ് സനീമിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ബി സിജോയ് പറഞ്ഞു ബി ട്വൽ കവിത ബി സിക്സ് ഓക്കെ നമ്മള് ഓർമ്മിക്കുക നമ്മളുടെ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരാൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരികയാണ് ഓപ്ഷൻ എ തൈമിൻ ഓപ്ഷൻ ബി പോളിക്കാസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി സയനോ കൊബാലമിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റമിൻ സി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് പറയും ഫോളിക്കാസിഡെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോളിക്കാസിഡ് ആണോ മനു ഞാൻ ബീട്ടുള്ളൊന്നും ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഓപ്ഷൻസ് പിടിയിട്ടില്ലോ തയമിൻ ഫോളിക്കാസിഡ് സയാനോ കൊബാലമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആ പേര് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തുടങ്ങി ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്സ് അയച്ചു തുടങ്ങി സയാനോ കൊബാലമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സയാനോ കൊബാലമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സയാനോ കൊബാലമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടേംസ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോളിക്കാസിഡ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഫോളിക്കാസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അനീമിയ എന്നൊരു വാക്കി തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ടേംസ് പഠിക്കാം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ദൻ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ തലാസീമിയ ദൻ ഇനിയുണ്ടല്ലോ എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഓർ ഹൈപ്പോപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മനസ്സിലായല്ലോ മനു ബി ട്വൽവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ബി ട്വൽവിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സൈനോ കൊബാലമി നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായാലും ഇപ്പം ബി ട്വൽവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സൈനോ കൊബിലമി എന്ന ഓപ്ഷൻ ആകുമ്പം അത് രണ്ട് ഒരു പേരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ പഠിക്കണം കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു അനീമിയ എന്ന വാക്ക് തന്നെ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ബെർബെറി ഓപ്ഷൻ സി കിടക്കുന്ന ബെർബെറി എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ വേറൊരു പേര് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ വേറൊരു പേര് തൈമിൻ ഗുഡ് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് തൈമിൻ തൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ബെർബെറി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വേറൊരു പേര് ചോദിക്കണം ഇത് ഏറ്റവും കോമൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു കൊച്ചു പിള്ളേർ ത്രീ ഡി വരുന്നത് അശ്വിൻ അത് ഇതിനല്ല അത് വരുന്നത് വേറെ അത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ കയറി പോകുന്നില്ല പിലാഗ്ര അല്ലെ ഒരെണ്ണം ഡിമെൻഷ്യയും അതൊക്കെ വരുന്ന പോട്ടെ അത് ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇനി അത് ഒറ്റ കാരണം ചോദിച്ചോട്ടെ ബെർബെറി നമ്മൾ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെർണിക്കേസ് ഡബ്ല്യു ഇ ആർ എൻ ഐ സി കെ ഇ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് വെർണിക്കേസ് എൻസഫലോപതി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുഡ് എന്താണത് വെർണിക്കേസ് എൻസഫലോപതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് വെർണിക്കേസ് എൻസഫലോപതി സിമ്പിൾ ഇത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മദ്യപാനി ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗി അയാൾ സ്ഥിരം ആൽക്കഹോളിസം ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഫുഡിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ തൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ തൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് വെർണിക്കേസ് എൻസഫലോപതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെർണിക്കേസ് എൻസഫലോപതി ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ അവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് കൊർസാക് ഓഫ് സൈക്കോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേം ആണ് അഗൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് എന്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറ്റമിൻ ഡി യുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രോ മലേഷ്യ റോസ്റ്റിക് റാസറി റോസറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ എന്റെ
എന്താണ് മരാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ഇനാഡിക്വേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാലറി ഇൻടേക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ചിൽഡ്രൺ അവിടെ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് കോഷിയോർക്കർ മരാസ്മസ് മരാസ്മിക് കോഷിയോർക്കർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതിൽ കോഷിയോർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അർത്ഥം തന്നെ സിക്നസ് ഓഫ് ദ വീനിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത് മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ എനർജി കാലറി മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ ആണ് മരാസ്മസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പി ഇ എമ്മിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോമസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഐ എ പി ഗോമസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗോമസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ മാൽ ന്യൂട്രിഷനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എക്സ്പെക്ടഡ് വെയ്റ്റിന്റെ വരുന്നു ഗ്രേഡ് ടു അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നു ഗ്രേഡ് ത്രീ അറുപത് ശതമാനത്തിനേക്കാളും താഴെ എക്സ്പെക്ടഡ് വെയ്റ്റ് അത്രയും വരുന്നു ഇതിനാണ് ഗോമസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ കോഷോർക്കറും മരാസ്മസും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് അറിയണം കോഷോർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡ്യൂ ടു പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പി ഇ എമ്മിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് കോഷോർക്കർ മരാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആസ് വെൽ ആസ് കാലറി രണ്ടിനെയും കുറവുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അറുപത് മുതൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഏജ് വിത്ത് എഡിമ എഡിമ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എഡിമ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് മനസ്സിലായാലും ഒരിക്കലും മിസ് ആവരുത് കോഷോർക്കറിൽ എഡിമ നമുക്കുണ്ട് ഈ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാലിയും എഡിമയും എല്ലാം കാണുന്നത് ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ എല്ലാർജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്പ്ലീനോ മെഗാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലീൻ എല്ലാർജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കോഷോർക്കറിലാണ് വെറാസൻ മരാസ്മസ് നമുക്ക് എഡിമ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇവിടെ പൂർ അപ്പറ്റേറ്റ് ആണ് കോഷോർക്കറിൽ വിശപ്പേ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇവിടെ ഭീകരമായ വിശപ്പായിരിക്കും മരാസ്മസിലുള്ളത് എഡിമ ഉണ്ടായിരിക്കും ശരീരം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇമാസിയേഷൻ വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും അവരെ കാണാൻ ഫ്ളാഗ് സൈൻ നമ്മളെ മുടി ഉണ്ടല്ലോ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ബാൻഡ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും മുടിയിൽ വരുന്നത് അവിടെ വേറെ ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ മൊസൈക് സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കോഷി ഷേക്സ് ക്രൈസി പാമൻ ഡെർമറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ മരാസ്മസിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ പിക്മെൻ ഡയർ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡിസ്റ്റൻ അബ്ഡോമൻ ഇറിറ്റബിൾ ചൈൽഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചല്ല കോഷോർക്കറും മരാസ്മസും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റി ചുറ്റി പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് വൺ സോറി ലാസ്റ്റ് വൺ അല്ല രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പറഞ്ഞേ ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അശ്വിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ജിതിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തരം പറയട്ടെ ശരി എല്ലാരും ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് തെറ്റാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജെ ചെയ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആപ്ലിക്കൻസിന്റെ നമ്പർ പൊതുവെ മറ്റ് എക്സാംസ് പോലെ കൂടുതലല്ല കുറവാണുള്ളത് അവിടെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു മാർക്കും ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങളെ ബാക്കിലോട്ട് വലി
ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയി പാസർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോബർട്ട് കോശ് ആണ് നമ്മൾ റോബർട്ട് കോശിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് പഠിക്കും ലൂയി പാസറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും സോ മൈക്രോബയോളജി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരുടെയൊക്കെ എല്ലാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പേരുകൾ തന്നെ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് കാൾ ലാൻസ്റ്റീനർ സുശ്രുത അല്ലെ ഒരുപാട് പേരുകൾ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കും ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ false unshakable belief which is not amenable to logical reasoning is termed as dash hallucination delusion illusion and hedonia mental health le terminology ullo oru chodyam aanu uttaram parayamo rinla illusion ennu paranju എ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹാലുസിനേഷൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് സി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹനാൻ ഡി പറഞ്ഞു സുനിത ബി പറഞ്ഞു അല്ല ആയല്ലോ അല്ലെ നാല് ഓപ്ഷനും ആയി മെഡിക്കലാണ് ശരി ഇത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് 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 ടേം ആണ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളായിരിക്കും ഈ ഹാലുസിനേഷനും ഇല്യൂഷനും ഡെല്യൂഷനും എല്ലാം സോ ഇവിടെ ക്ലാരിറ്റിയോട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡെല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പെട്ടെന്ന് false unshakable belief which is not amenable to logical reasoning adayathu ende manasinagathu oru thonal undavuga idu oru chindayude prashnam aanu belief alle thought inde prashnam aanu njan indiyade pradhan mandri aanannu allengil njan deivam aanannu enikku ningalku varan tharan pattu vanna kolla oru thonal ende manasinagathu undavuga aanu angane aa thonal undavunnadhane aanu nammal endu parayunnathu aa thonal ne aanu nammal delusions ennu parayunnathu appo njan parayana ningal eduthu njan deivam aanu ningalku endengil varam veno parayu സോ എനിക്ക് ആരോ ആണെന്നൊരു തോന്നൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബിലീഫ് അത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് മാറ്റാത്ത ആ രീതിയിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഡെല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചിന്തയുടെ പ്രശ്നമാണ് തോട്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ എയും സിയും നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ ഞാൻ ഒരു വസ്തുവിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ ആണെന്നോ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്റെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസും എന്റെ ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവൽ സെൻസ് വഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ പെർസെപ്ഷനെ പറ്റുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് ഹാലൂസിനേഷൻ ഇല്യൂഷൻ എന്താണ് ഹാലൂസിനേഷൻ ഞാൻ അത് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഫോൾസ് പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റിമുലൈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്നെ കൂടാതെ ഒരാളുടെ മറ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വിഷുവൽ ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ റിയൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇല്ല പക്ഷെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അതിനാണ് ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ മുറിയിൽ ഒരു കയർ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ പാമ്പാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ കയറിനെ പാമ്പാണെന്ന് മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു ദർ ഇസ് എ സ്റ്റിമുലസ് ബട്ട് ഐ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് അനദർ വൺ അതിനാണ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രീ എന്ന മൂവി കണ്ടതാണ് വൈദ്യസ് കൊലവരി അതിലുള്ള ധനുഷിന് ഒരു രൂപത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദിസ് എ ഹോൾ ഹാലുസിനേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻഹിഡോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനബിലിറ്റി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലഷർ ഇൻ പ്രീവിയസ്ലി പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നേ ഞാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണാൻ അതിൽ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ കാണുന്നതാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ക്രിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയലോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമോ ഒരു മോട്ടിവേഷനോ ഒന്നും ഇല്ല കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു തോന്നലില്ല അതിന് നമ്മൾ അൻഹിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ടേംസ് ഇതുപോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട് മനസ്സിലായാലും എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചാൽ എളുപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും അത് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നത് ഈ നാല് ടേം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ നാല് ടേംസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത് ഇന്ന് ഒരു ഏഴ് ചോദ്യം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കാരണം ദിസ് ഇസ് എ ബിഗിനിങ് ടു അവർ ക്ലാസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഏഴ് ചോദ്യമാണെങ്കിൽ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതാണെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇനി വൈകാതെ കാരണം ഒരു നമുക്കൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നല്ല നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ പോകുമ്പോൾ വി വിൽ ആൾസോ ബി ഹാപ്പി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് സർവേ നടത്തുക മറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കാം ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ അതായത് ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫീസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാർക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത് ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതൊരു എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണാതെ നമ്മളിപ്പം ചിലയിടത്തൊക്കെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടോ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളല്ല ഇതൊരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഇതുപോലെ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നു ഇതൊരു പെയ്ഡ് പാക്കേജ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പൈ എന്നാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് ലൈക്ക് മന്ത്ലി വി ആർ പേയിങ് ഹ്യൂജ് ഫോർ ദിസ് ഗെറ്റ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീം വിത്ത് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈനിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ജനുവരി മാസം ഡിസംബർ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി മാസം തുടക്കം മുതൽ ഫുൾ ഫ്രഡ്ജിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരത്തോളം പിള്ളേർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നസ്മി പറഞ്ഞു സാർ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൺഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും വരും നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് വരും ചൊവ്വാഴ്ച നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടും അത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരെല്ലാം ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തും എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഡീ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിഷ്യറി നെയിം അത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമോ കാരണം ഓഫീസ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടി നമ്മുടെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഉണ്ട് അതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിലേയോ വിഷയങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സംശയം വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ സാർ പബ്ലിക് ചാറ്റ് വീഡിയോന്റെ താഴെ തന്നെ കാണാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ പബ്ലിക് ചാറ്റ് വീഡിയോന്റെ താഴെ തന്നെ അത് എനിക്കറിയത്തില്ല സുനിത കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ബാച്ചും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ചാറ്റ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കാണുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പാട്ട് അറിയത്തില്ല ദൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ബട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല അതെല്ലാം വരും നമ്മൾ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ ആയുള്ളൂ മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി തൊട്ട് ജെ പി എച്ച് എൻ ബാച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെല്ലാം വഴിയെ വന്നോളും ചാലു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ചര തൊട്ട് ഏഴരയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അഞ്ചര തൊട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഏഴ് മണിയുടെ എടുക്കത്തുള്ളായിരിക്കാം അനിവേ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോവാം പിന്നെ റാങ്ക് ഫൈൽ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് നസ്മി എനിക്കൊന്ന് ലേറ്റ് ജോയിനിങ് ആയിരിക്കും നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങി രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ റാങ്ക് ഫൈൽ ഇറങ്ങും അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടു അഡ്രസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നതാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനത് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പം വല്ല വരുന്ന ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം ഇന്ന് വരെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നാലും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞവർക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇനി വൈകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഞാൻ പറയല്ലേ ഇപ്പം വെറും ഒരു ഏഴ് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം നേരിട്ട് മീൻസ് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം കോവിഡ് ഓരോ ദിവസവും കൂടി കൂടി വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്യൂസ്ഡേ ഫൈവ് തേർട്ടി വിൽ മീറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്